，日本工业以工匠精神著称，经常把坚持做某一件事情很久、做到极致的人称之为“某某仙人”。就在最近，日本出现了第四个造假仙人。日本丰田坚持汽车零件造假四十年，这样的工匠精神到底是怎么培养出来的？哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。就在前几天，日本的本田汽车和日立公司组建的日立安斯泰莫，也就是一个专门制作汽车零件的企业，爆了一个巨大的丑闻。他们从40年前就开始造假了。根据调查，日立安斯泰莫生产的22种产品，包括但不限于铁路相关刹车系统、汽车摩托车悬挂、刹车系统等等。均存在大量造假行为，违规产品数量高达两亿件。从某种角度上说，坚持造假四十年，这也算是一种匠人精神了。这简直就是造假行业的祖师爷啊！我愿将其称之为“造假仙人”。那就是很少有人提起日本企业的造假行为。说起日本的工业，人们最先想到的总是什么匠人精神，什么匠心品质。什么几十年如一日造一个零件制造到极致，什么日本马桶盖但是很少有人提到日本企业造假的事情。但是在最近几年，类似于这种坚持造假四十年的造假仙人，实在是层出不穷。比如，日本制药企业小林化工就坚持四十年生产五百种质量不合格的药品。在高管的默许之下，小林化工生产的药品里面 80% 都是不合格品，但仍旧能正常去市场上销售。日本制造业巨头川崎重工，其子公司存在多项电子设备造假行为，出口了超过33万件不合格产品。同样的，这次造假时间跨度也是跨越了40年左右。大名鼎鼎的日本三菱电机生产的变压器也存在有巨大的质量问题。造假时间跨度也是四十年，而且更要命的是，这些变压器被用在各大关键民生领域，包括铁路、公路，甚至还有九家日本核电站。除了这些造假长达四十年的仙人，还有一大堆造假二十多年的公司。二零一七年，日本化工巨头东立公司承认自己数据造假，从二零零八年到二零一六年期间，一共造假一百四十九例，波及了十三家甲方。此外，日本第三大钢铁生产企业神户制钢，还有日产、斯巴鲁、高田等公司，也先后爆发了一系列造假丑闻。这些企业的唯一应对手段就是鞠躬道歉。而且坑了外国人还不够，其他国家也有被日本坑过的。最典型的就是中国建造三峡的时候，当时三峡收到了一批从日本进口的钢板，我国技术人员立刻进行检测。结果发现，在检测的屈服强度、抗拉强度、延伸性能、冲击韧性等四个项目中，所有的钢板均无法达到中国提出的要求，也与日方合格单提供的技术数据相差甚远。当时中国还以为是自己的检测设备出问题了，于是换了两个实验室检测了三次，结果还是有问题。日本还胡搅蛮缠，说是中国不专业，但中国方面没有做出任何退让。本来日本还想搞狸猫换太子、偷天换日的方式替换检测材料，把上面的数据改掉，但最后还是被中国发现了这个小把戏，不得已，日本方面只能道歉。本来当时还以为这是日本想要破坏中国三峡的阴谋，但是现在看来，只是单纯日本造假成习惯了。所以日本到底是发生了什么事情？为什么这些企业会一个接着一个的爆出来造假事件？把自己的品牌给彻底打垮。其实有一个非常有趣的事情，如果我们看看日本的这些造假仙人，基本上能发现这样一个问题，那就是日本的这些造假案基本上都是从八九十年代的日本泡沫经济时期开始搞起来的。当时的日本企业为了在金融泡沫破裂后能维持下去，开始进行各种造假，只不过造假来的钱太快太爽了，有一两次就有三四次。有三四次就有无数次，以至于在日本，这种造假都快变成企业文化了。只不过现在日本已经捂不住盖子了。当然，哪怕事件发展到了这个程度，还有人在吹日本，说这些企业发现问题后
，没有选择隐瞒和推诿，而是公开道歉，从而高呼“不愧是先进国家，知错就改”。但是他们不知道的是，日本法律规定，造假罚款的顶格处罚是100万日元，也就是说，别管他们造假几十年，造成了多严重的后果，法律100万了事与其是等着被媒体曝光，还得罚一百万，不如自己主动认罚，开个发布会鞠躬一下，把罚款一缴，然后接着该干什么就干什么了，对企业形象的影响也会降到最低。而对于这些大企业来说，一百万真的九牛一毛都算不上。所以，我认为在日本经济下行的大环境，以及日本对这些制造业本来就浮于表面的惩罚之下。接下来的日本还会在造假新人这条路上一骑绝尘，越走越远。